Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Rahasia Kesaktian Soekarno Menaklukkan Wanita Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dikenal sebagai penakluk wanita Menikah sembilan kali dengan mudah wanita takluk padanya Sebenarnya apa rahasia Soekarno? Mengapa wanita selalu terpikat padanya? Mantan ajudan Soekarno, Bambang Wijanarko menceritakan Soekarno memang jagoan soal wanita Karisma Soekarno ditambah intelektualitas yang tinggi Membuat wanita-wanita bertekuk lutut padanya Bung Karno benar-benar dapat disebut jagoan Terhadap setiap wanita yang dihadapinya dia selalu dapat mencurahkan perhatiannya kepada wanita itu Sehingga wanita tersebut merasa bahwa Dia satu-satunya wanita yang paling dicintai atau dihargai Bung Karno Tulis Bambang Wijanarko dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno Selain itu, Soekarno juga selalu bersifat gentle Atau sopan dan hangat pada setiap wanita tidak peduli wanita itu tua atau muda, Soekarno tidak segan-segan mengambilkan minum sendiri untuk tamu wanitanya itu. Soekarno juga selalu membantu memegang tangan wanita. Jika wanita itu keluar mobil, dia juga mengumbar pujian pada wanita. Hal ini yang selalu membuat para wanita tersanju. Pujian seperti alangkah serasinya kain kebaya yang Anda pakai atau nyonya kelihatan lebih mudah dengan tatanan rambut baru itu. Sering terdengar dari mulut Soekarno Maka dalam berbagai kunjungannya di Eropa dan Amerika Soekarno seringkali mendapat pujian dari para wanita Mulai dari politikus muda hingga artis sekelas Marilyn Monroe Your president is real gentleman Ujar Bambang menirukan pujian para wanita itu Namun Bambang mencatat Akibat telah gak seperti Arjuna itu pula Soekarno sering mendapatkan masalah dengan wanita Tentunya tidak mudah mempunyai empat istri sekaligus dan semuanya minta menjadi nomor satu. Itulah Bung Karno Sang Arjuna yang dalam hidupnya terus terlibat soal wanita dan secara berani menerapkan politik vivere vericoloso dalam soal asmara. Kata Bambang Wijanarko. Selain kesaktian menaklukkan para wanita, kalau boleh dikatakan Bung Karno bisa disebut sebagai Joko Tingkir masa kini. Karena selain sebagai presiden, dia juga seorang pendekar. Bung Karno di masa muda sangat tekun belajar ilmu bila diri dan ajian kesaktian warisan nenek Moya. Wajar jika Bung Karno bisa memiliki ajian kesaktian yang sangat ampuh dari nenek Moya. Karena kakaknya sendiri yang bernama Harjo di Tromo juga dikenal sangat sakti. Tentunya ilmu yang dimiliki oleh Bung Karno bukan hanya berasal dari kakeknya Tapi dari orang lain yang sangat terkenal sakti Sulit sekali untuk dinalar jika sosok Bung Karno dapat disegani banyak orang tanpa ada ajian kesaktian Meskipun demikian, adanya ajian ini tidak menafikan pribadi Bung Karno yang memang dipenuhi kewibawaan saat berhadapan dengan orang lain Bahkan semua kaum, baik itu kaum pria maupun kaum wanita, sangat segan kepada Bung Karno. Konon, Bung Karno memiliki ajian kesaktian yang diwarisi dari orang paling sakti di Nusantara. Ajian kesaktian ini merupakan ilmu warisan dari Sunan Kalijaga. Pastinya dia tidak dapat mewariskannya secara langsung. Akan tetapi, Bung Karno dapat mewarisinya orang-orang yang juga mewarisinya dari orang sebelumnya Hingga akhirnya sampai kepada Sunan Kalijaga Bung Karno memang dikenal sebagai ahli tirakat Konon diceritakan, dia pernah melakukan topo pendem selama 100 hari 100 malam Maka tidak heran, kalau Soekarno dapat mewarisi berbagai ilmu kadikdayaan karena secara spiritual dirinya sudah ditempa dengan berbagai macam tapa Ajian kesaktian warisan dari Sunan Kalijaga ini adalah ajian pojoking jagat Ajian ini merupakan salah satu ajian yang melindungi Bung Karno dari berbagai mara bahaya Kesaktian ajian yang disebut aji pojoking jagat memiliki beberapa fungsi Fungsi yang pertama yaitu sebagai ilmu kebal Ajian pojoking jagat 
bisa diibaratkan dengan ilmu lembu sekilat Artinya sebelum lawan menyentuh tubuhnya, dia akan terpental dengan sendirinya Dengan ajian ini, Soekarno dapat kebal dari serangan peluru dan kebaran api Bahkan jika ajian ini aktif, pemiliknya tidak dapat tersentuh oleh tetes hujan sekalipun Yang kedua adalah berjalan di atas air Selain sebagai ilmu kebal, ilmu aji pojoking jagat ini bisa membuat pemiliknya dapat berjalan di atas air Dengan mengaktifkan ajian ini, pemiliknya akan dapat berjalan di atas air sungai ataupun laut tanpa tenggelam sekalipun Maka tidak heran banyak masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa Bung Karno memiliki hal magis yang bisa melawan bangsa yang menjajah Selain memiliki berbagai benda pusaka, Bung Karno juga melakukan tirakat khusus di berbagai tempat yang menghasilkan energi positif untuk membentuk kekuatan yang besar Yang pertama adalah tirakat Kesaktian Bung Karno diperoleh dengan waktu yang cukup lama, salah satunya dengan melakukan tirakat tertentu Tirakat yang berasal dari kekuatan gaib digunakan untuk mencegah pembunuhan terhadap Bung Karno sendiri Yang kedua ada juga tongkat komando Kesaktian Bung Karno dalam melawan penjajah juga berasal dari tongkat komandonya yang sering dibawanya saat menghadiri berbagai acaranya Konon katanya tongkat komando tersebut sangat sakti Tongkat komando berasal dari kayu pucang kalang yang memiliki energi yang magis yang selanjutnya yaitu ajian lembu sekilat Kesaktian Bung Karno yang lain konon berasal dari ajian lembu sekilat Ajian tersebut dapat menghindari marah bahaya yang akan terjadi Dahulunya ajian lembu sekilat ini dimiliki oleh Pati Gajah Mada Ajian lembu sekilat juga dapat membuat Bung Karno selamat dari kematian Karena seringkali Bung Karno ingin dibunuh oleh beberapa orang dan akhirnya lolos dari maut ada juga pusaka wesi kuning Pusaka wesi kuning juga menjadi salah satu sumber kesaktian Bung Karno Konon katanya pusaka wesi kuning sebesar lidi ini dan sering dimasukkan ke dalam saku Bung Karno Pusaka wesi kuning dapat membuat Bung Karno kebal dengan senjata Selain itu pusaka wesi kuning pernah dimiliki oleh Minak Jinggo yang menyerang kerajaan Majapahit yang selanjutnya yaitu keris peninggalan puputan Menurut beberapa sumber Konon katanya sumber kesaktian Bung Karno juga berasal dari keris peninggalan puputan Keris yang diterima dari ibu Bung Karno Yang masih memiliki garis keturunan bangsawan Bali